నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మంచి రుచికరమైన ఒక కూర తయారు చేసుకుందామండి అదే పచ్చి అలసందులు వంకాయ పులుసు కూర అండి ఇది ఎందులోకైనా తినొచ్చండి ముఖ్యంగా రాగి సంఘటలోకి సూపర్గా ఉంటుంది అలాగే రైస్తో కానీ రోటీస్తో కానీ అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్తో దోశ ఇడ్లీ ఎందులోకైనా చాలా బాగుంటుందండి ఇది ట్రెడిషనల్ రెసిపీ కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి ఇవి పచ్చి అలసందులు అండి మామూలుగా అలసందులు కాయలు మార్కెట్లో అమ్ముతారు రైతు బజార్లో కూడా దొరుకుతాయి ఇవి ఒక అర కేజీ కాయల్ని ఒలిస్తే ఇవి వచ్చాయండి ఒక కప్పు ఉంటాయి వీటిని నీట్గా ఈ విధంగా ఒలిచేసుకోవాలి తర్వాత అందులోకి రెండు టమాటోలు ఒక రెండు వంకాయలు అండి నేను ఇక్కడ తెల్ల వంకాయలు తీసుకున్నాను మీరు ఏ వంకాయలైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒక్క వెల్లుల్లిపాయ ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక ఎండు మిరపకాయ ఇవి పోపు లేకండి తర్వాత ఇది ఎండు కొబ్బరి అండి దీన్ని మనం కొంచెం ధనియాల పొడి అవన్నీ వెల్లుల్లి వేసి మిక్సీ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తయారీ విధానం చూద్దామండి ముందుగా ఇలాంటి ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి ఈ అలసందుల్ని కొద్దిసేపు మనం ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి తరువాత మనం కూర వండుకోవాలి ఈ అలసందుల్లో కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకొని ఒకసారి వాష్ చేసుకొని స్టవ్ వేయించుకొని ఈ గిన్నెలో ఉన్న అలసందుల్ని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుందాము ఈ నీళ్ళని మనం పంపకూడదు కర్రీలో అలాగే వేసేసుకోవాలి కొద్దిగా ఈ అలసందులకి టేస్ట్ కోసం కళ్ళు వేస్తున్నాను కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందామండి ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుందామండి ఇవి ఉడికే లోపల మనం ఇవి మిక్సీ వేసుకుందామండి కొబ్బరి ముక్కల్ని ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే వెల్లుల్లి కూడా మనం తీసుకున్న ఒక వెల్లుల్లిని ఇలా లైట్గా పొట్టు తీసుకోవాలి ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి అండి ఇది కొంచెం మనకు గ్రేవీ లాగా రావాలి ఒక పావు టీ స్పూను పసుపు పొడి ఇలా మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇదంతా కూడా ఇందులో వేసుకొని కొంచెం నీళ్ళు వేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు అలసందులు చూద్దామండి ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు ఇవి ఇలాగే కూడా స్నాక్స్ స్నాక్స్గా తినేయచ్చు చాలా బాగుంటాయి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఉడికిపోయాయి స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె నూనె వేడెక్కిందండి పోపు దినుసులు అండి ఒక అర టీ స్పూను మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేగాయి ఎండు మిరపకాయని ఇలా తుంచి వేసేసుకోవాలి అలాగే ఉల్లిపాయని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయని కూడా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా కరివేపాకు ఇది కొద్దిసేపు వేగనివ్వాలి ఇలా మనము పోపులో వేసే ముందు వంకాయల్ని కొంచెం ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఈ విధంగా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో వేయాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగాయి ఈ వంకాయలతో పాటు కూడా మళ్ళీ వేగుతాయి వంకాయ ముక్కల్ని వేసేయాలి వీటిని కూడా కొద్దిసేపు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందామండి అందుకే మనం కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ రావాలి ఇలా వంకాయలో కూడా కొంచెం పసుపు వేస్తే మనకు వంకాయ రుచిగా ఉంటుంది ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది కొద్దిగా వంకాయ ముక్కలకి ఉప్పు అండి కల్లుప్పు మళ్ళీ మనం కూర అంతా అయిన తర్వాత కూడా కొద్దిగా వేసుకోవాలి కారం అదంతా వేస్తాం కాబట్టి వంకాయ ముక్కలు సోగం వేగిన తర్వాత ఈ టమాటో ముక్కలు కూడా వేసేయాలి ఈ టమాటోలు కూడా మరి ఎక్కువే మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు లైట్గా మగ్గితే సరిపోతుంది మనకు కూరలో అలాగే ఉంటే కూడా బాగుంటుంది టమాటోలు వంకాయలు మగ్గిన తర్వాత మనం ముందుగా మిక్సీ వేసుకున్న ఈ పేస్ట్ని ఇందులో వేయాలి కొంచెం వెల్లుల్లి అది పచ్చివాసన ఉంటుంది కారము 
కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలి ఆ మిక్సీ గిన్నెలో కొంచెం నీళ్ళు వేసి వేసుకోవాలి అందుకే అండి వంకాయలు కూడా మనం పూర్తిగా మగ్గనివ్వకూడదు ఈ మసాలాతో పాటు కూడా మళ్ళీ మగ్గుతాయి అప్పుడు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది లేకపోతే ఈ వంకాయ ముక్కలు తునిగిపోతాయి కొద్దిగా మిక్సీ గిన్నెలో నీళ్ళు వేసుకొని వేసుకున్నాము అడుగంటకుండా ఇప్పుడు ఇదంతా వేగిందండి ముందుగా మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న ఈ అలసందరిని నీళ్ళతో కూడా వేసేయాలి ఇప్పుడు ఇదంతా కలుపుకొని మళ్ళీ ఒక ఐదు నిమిషాలు ఈ అలసందులతో పాటు మగ్గించుకోవాలి మళ్ళీ కొద్దిగా నీళ్ళను వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటే మనకు కూర రెడీ అయిపోతుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు బాగా వేగింది ఇప్పుడు నీళ్లు వేసుకుందాము ఒక గ్లాసు నీళ్లు వేశాను అలాగే కొంచెం కల్లుప్పు కూడా వేస్తున్నాను ఈ కర్రీని ఇలాగే కాదండి ఇంకా వేరే వేరేగా చేయొచ్చు ఇది ఒక మెథడు మనం అన్నీ కూడా చేద్దామండి ట్రై చేద్దాము ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేద్దామండి మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించాలి పెట్టేద్దామండి ఓకే అండి చూద్దాము కర్రీ రెడీ అయిపోయింది వంకాయలు కూడా మనం ఎక్కువ వేయకూడదు ఆ క్వాంటిటీకి రెండు వంకాయలు అయితే సరిపోతాయి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాము చూడండి వంకాయ ముక్కలు కూడా కరెక్ట్గా ఉడికాయి ఆ వేడికి కూడా సరిపోతాయి అలసందలు కూడా ఉడికిపోయాయి చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే అండి కూర రెడీ అయిపోయింది పచ్చి అలసందులు వంకాయ కర్రీ అండి బొబ్బర్లు అని కూడా అంటారు అలసందుల్ని కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వంటల కోసం ఆల్రెడీ నేను చాలా రకాల రెసిపీస్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశానండి మీరు అవన్నీ కూడా ఒకసారి వాచ్ చేసి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక బట్టతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే